안음악군보입니다 프랑스 테마의 이것만은 알고 가자 자 오늘은 파리의 지하에 있는 공등미지 까떡공부라고 하는 곳에 와 있는데요 지금 보시면은 이름 없는 자들의 유골들이 쭉 보이고 있죠 해골들 대퇴부 뼈 이런 것들이 쭉 쌓여 있고 뒤에 잔뼈들이 있는데 아, 로마의 까떡공부와는 다른 파리의 까떡공부를 저와 함께 방문해 보시죠 구독 꾹 좋아요 꾹 동프에 오시오 라고 하는 전철역에서 레 까타공부 라고 하는 편말을 보고 바깥으로 나오면 1870년 보불전쟁 당시 프로시아 군에게 끝까지 항쟁했던 동프에 오시오 라고 하는 장군의 이름을 딴 광장과 사자상이 보이죠 야 근데 벌써 이렇게 사람들이 줄 많이 서 있네요 우리 예약도 안 하고 왔는데 어 예약해야 되나? 아, 그래? 이거 플레이? 어, 에스콘드와 해제어드 실시 땡땡은? 어, 압수리면? 유니크 너무 나이브하게 생각했는데 지금으로부터 4,500만 년 전에는 파리뿐만 아니라 일드 프랑스 지역이 바다 속에 있었는데요 살았던 해양 생물들의 모습이고 그 사체가 오랜 시간 동안 강한 압력과 열을 받으면서 석회암으로 변환된 모습을 보여주고 있고요 건물들을 지었던 석회암을 채굴했던 지하 갱도의 모습이 보이는데 파리 시내에만 지금 약 300km에 달하는 지하 갱도가 있습니다 그 중에 이 까닥 공부는 겨우 2%도 안 되는 1700m의 길이를 방문할 수가 있죠 이렇게 검은 페인트들이 길 잃어버리지 말라고 칠해져 있는 거거든 왜냐면 이게 또 너무 복잡해서 사람들이 길 잃어버리고 저 사람이 죽는 경우가 있었어 이게 길 이름이 위에 있는 길하고 밑에 있는 길하고 같아 하수구처럼 그래서 우리가 지금 아브리드 몽술이 밑에 있다는 걸 보여주는 거 멈춤 여기는 죽은 자의 제국이다 드디어 지하 묘지 까토 공부에 들어가는 거죠 여기 보면 1785년 11월 9일 날 1780년부터 버려져 있던 여기 뽕피두가 있는 레알 지구에 있었던 그 인호성이라고 하는 공등 묘지에 너무 꽉 차니까 사람들 더 이상 갖다 버릴 수가 없고 시체가 썩는 냄새가 나니까 주민들이 탄원을 하게 되죠 그래서 루이 16세가 거기에 있는 공등 묘지를 시외 바깥쪽으로 옮겨라 그래서 지금 이 자리 어, 석회암을 파고 난그 지하 갱도 빈 공간 빈 갤러리에 유골들을 갖다가 주인 없는 뼈들을 갖다 버리게 되는데 이 보시면 이 색깔들이 보여주는 것은 1787년부터 1800년 사이에 움직인 이장된 공등 묘지들이고 그 다음에 약간 파란색은 1800년부터 1814년까지 나폴레옹 시대 때 옮긴 공등묘지들이고 그리고 삼각형으로 된 것은 프랑스 대혁명 때 단두대 이슬로 사라진 그 사람들 그 사람들을 가매장했던 곳에서 어, 이쪽으로 옮겼다는 것을 보여주는데 이거 보시면 은 파리의 최초의 파리였던 오시트 필립의 성벽 안으로 안에서 파리가 시작이 되다가 이거는 18세기 때 성벽이 만들어지고 지금 여기서는 19세기 1840년대에 만들어진 성벽을 보게 되는데 파리가 시차, 시간적으로 차시 조금 조금씩 성장하면서 발전이 됐는데요 일단 공등매지는 죽은 자와 산 자의 공간을 분리했기 때문에 죽은 자들의 공간인 공등매지는 시 바깥에 도시의 바깥에 위치하고 있는 것이 정상인데 시간이 지나면서 도시가 커져 버렸기 때문에 도시 안으로 공등매지가 들어와 있는 형태를 보이, 보이게 되죠 그러다 보니까 어, 나중에는 도시 안에 있는 공등매지들을 하나로 묶어서 이 지하 거대 공등매지 까딱공부에다가 빈 공간에다가 아, 갖다가 버린 것이 파리의 까딱공부의 기원입니다 번호 써져 있는 거는 몇 년도에 누가 감독하에 몇 번째 뚫은 갱도다 그런 게 써져 있는 거거든 옛날에 쌓아놓던 장면을 보고 있는데 앞쪽에는 해골이나 큰 뼈들로 이렇게 벽을 만들고 장식을 하고 뒤쪽에다가는 그냥 잔뼈들을 그냥 막 집어 던져 버렸는데 이게 몇 메다의 이 두께가 엄청납니다 그러니까 이 정도면 지금 이것만 해도 지금 도대체 몇 명이 여기 같이 있는 거야 이거 합장되어 있는 거네 몇 명이야 이게 와 여기는 이렇게 해골 그냥 구멍 뚫린 돈의 모습이 옛날 에 살아 있을 때는 그래도 한 달에 했던 분이셨을 텐데 
너무 많아서 무섭지도 않네 아, 해골이 한두 개 있어야 무섭지 이거 원 생로홍이라고 하는 공동묘지에서 1848년에 이쪽으로 갖다 놨고 지금 현재 자리에 1859년에 이런 식으로 장식을 해서 돼 있는 거야 어, 여기도 지금 현재 후이드 포브로 몽마르트라고 하는 곳에 있었던 생정이라고 하는 공동미지에서 가지고 온 유골들을 보는데 야 어마어마하게 쌓여 있다 지금 앞쪽에는 해골과 대퇴부의 뼈로 벽을 만들고 뒤에다가는 그냥 잡뼈들 잔뼈들을 잔뜩 집어넣어 가지고 저 안쪽에도 뭐 어마어마하네 근데 지금 파리 시민의 3배에 해당되는 600만 구의 유골이 들어와 있는 거죠. 근데 600만 고의 추정일 뿐이거든. 더 많지. 아니 까톡공부까지 와가지고 또 죽은 자들의 공간에 와서 또 이렇게 낙서하는 놈들은 도대체 누구야 이거? 죽은 자들의 제국에다 자신의 이름을 남기고 빨리 들어가 달라는 뜻이네. 다행히 한글은 안 보이네. No! No! 그이 위에 있는 공동묘지 각 교구마다 아... 공동묘지를 가지고 있었는데 그 공동묘지에 있던 것들을 하나로 통폐합하면서 어느 교구에서 왔다는 라 것을 표시하고 있죠 그 지하수가 스며들어와서 석회 물이 떨어지면서 이게 고드름처럼 생기는데 이런 물들이 결국은 뼈와 뼈 사이를 붙여주는 시멘트 역할을 하는 거지 뭐 한국에서는 이런 거 되게 저거 하잖아 안 좋게 생각하잖아 썩는 거 물이 물 이렇게 많은 거야 진짜 몇백년 됐는데 속지도 않고 이렇게 구경거리로 남아 있으면 그러니까 얘들은 죽어서도 불쌍한 거야 이씨 내가 지금 뼈를 밟았네 뼈를 밟았고 뼈가 으깨졌어 신의 눈은 정직한 것에 꽂혀 있고 신의 귀는 사람들의 기도에 열려 있다 어떨 때는 사는 것보다 죽는 게더 이루울 때도 있어 보리 알갱이가 땅에 떨어졌는데 얘가 썩지 않으면 아무것도 열리지 않는다 근데 얘가 죽으면 즉 썩으면 한 알이 70배 80배 되잖아 그래서 죽음이 결코 두렵지 않다 자 방문을 끝마치고 삶의 공간으로 다시 나왔습니다 이 나오자마자 복잡한 파리의 모습과 차들의 소음이 들리기 시작하네요 삶과 죽음은 벽화는 사이인데 죽음이 있기 때문에 삶의 소중함이 더 느껴지겠죠 아주 즐거운 여행이었습니다 시청해 주셔서 감사드립니다 구독은 무료인데요 오른쪽 구독과 알림 버튼을 누르시면 저희가 올리는 프랑스 정보 영상을 제일 먼저 보실 수 있습니다 지금까지 알고가자 프랑스와 함께 하셨고요 더 상세한 정보는 아래 링크에서 저희 홈페이지를 참조하시고요 테마 여행은 저희 알고 가자와 함께 하시기를 추천합니다. 봉봐야 하자. 나왔는데 옆에 집들이 있어. 그러니까. <웃음> 이 밑에는 다 지하 공룡묘지라. 그렇지, 그렇지. 그 수백만 개. 원혼들하고 싸울 거야, 맨날 밤마다. 그러니까. 우리나라 갔다 오면 통안 좋다고. 그렇지. 절대 여기 절대 이렇게 안 살지. 집을 안 짓지.